habari habari ni njema kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kuingia kwenye studio za Metro FM weekend imeshaje ah na mshukuru Mungu weekend imeenda vizuri na nime enjoy na familia na kidogo nime kwa bizo kidogo nimefanya kazi ili kuanzia sana nani leo nilikuwa kwa ofisini lakini mambo yameenda kwa utamta ah leo nilikuwa mapema sana pale ya nimefikwa sini mapema sana kwa mteja ambaye ametokea mbali kidogo aliniambia ningehitaji kuniona kwa hiyo nikamkosa kwa sababu nimhudumie na vile vile kazi nyingine ambayo kuna fanya za kufanya shooting ya video ambayo tayari nimeanza kuyapod kwenye kwenye YouTube na wasema maneno ya kusema wakati wa tendo la ndoa kwenye mkutano wa ndoa ah. kuna maneno maalum ya kusema wakati wa tendo la ndoa kwa hiyo ni video ambayo kwa nimepanga kuiandaa muda mrefu na sasa hivi niko na upload nimeacha nyumbani na panda eh, kwenye kwenye mitandao aha kwa hiyo hapo ni kwa mwanaume na mwanamke ya kwa mwanamke na mwanamke pekee yeye anapanda zote mbili niko niko katika maandalizi vya mada nyingine of course na mtaka kwenye YouTube ambayo itaweka maneno ambayo hupasi kuyasema ukiwa Uh, kwenye eneo la ngoma ya wakubwa kuna okay. kuna maneno ambayo ya kuepuka kipindi hicho okay right, yeah. <laughs> basi karibu sana bwana sasa uh, bwana usiku wa leo ndugu msikizaji na kuletea mada inayosema mawasiliano yanapopungua na maana yake mawasiliano yanapopungua na maana yake Wa well, nimekuwa nikipata message nyingi kutoka kwa wasikilizaji mpenzi wangu sikuizi anipigie simu sijui mpenzi wangu sikuizi mpaka mimi nianze kumtafuta hizo ni message ambazo zinakuwa zinakuja mara kwa mara kwenye maswali na sio jabu tayari mwingine ameshaituma swali hilo kwenye namba ya, ya kutuma SMS Wa well, ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba uhusiano lazima uwe na vuguvugu la mapenzi la ila kutosha ili uhusiano uweze kuleta matunda mazuri lazima kuwepo na joto la mawasiliano la kutosha ni kama vile eh, kuku anapokuwa anatamia mayai anakaa yale mayai yanahitaji joto fulani zuri ili yale mayai yaweze kutotolewa kuwa watoto kwa hiyo ukiona joto la mawasiliano limeanza kupungua uhusiano huo maana unaenda unakufa kama vile kuku akiacha kuatamia mayai yake sawa so, mayai atakuepo lakini hata 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 toa watoto ataribika atakuwa mayai visa kwa upo uwezekano wa uhusiano kuanza kunuka kutokana na mawasiliano kupungua sasa uhusiano unapoanza kunuka upo uwezekano kabisa wa kutupwa naomba nianze na mfano mmoja ambao nimekutana nao leo wa kweli kabisa wa dada yule dada ana mpenzi wake anampenda sana na amepanga kuoana sawa so, sasa yule dada kutokana na maelezo yake aliyotuma kwenye message ni kwamba alikuwa na amepata msiba akasafiri lakini akasahau simu yake ya mkononi ameenda kutokana na maneno yake kwenye huo msiba wiki mbili hajawasiliana na mpenzi wake amerudi kutokana na maelezo yake tena amekutana na simu yake imefungua akakuta malalamiko mengi kutokana kwa mwanaume umenifungia simu si nani 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 anamembeleza mwanaume anamueleza mwanaume mwanaume haelewi anambia anasamani uhusiano umekufa wewe endelea tu na mambo yako sasa yule dada anazungumza daktari nilikuwa nimeenda kwenye msiba lakini sikuwa sijampa taarifa <laughs> mwanaume amesala ame amesema bwana mimi wewe sio mke wangu mtarajiwa tena sasa anaomba mimi nimbembelezee mwanaume abadilike amkubali kwamba alikuwa ameenda kwenye msiba Haya <laughs> wasikilizaji hapo kama ingekuwa ni wewe ungeamuaje? Hebu <laughs> fikiria unaona naomba unisikize kwa makini unaweza ukacheka ukasema haya alikuwa naomba unisikize kwa makini. Kuna makosa watu wengi wanafanya kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kujua kwamba wanafanya makosa. Sawa? Mawasiliano ndio uti wa mgongo wa watu wawili wanaopendana ukiona mpenzi wako amepunguza mawasiliano maana yake penzi lake vile vile kwako limepungua kwa hiyo huo ni wito wa wewe kuanza kufanya itihada za kuinua za kuongezea penzi kati yenu jiangalie unakosea wapi mpaka mwenzio ameona mapenzi kwako kukupenda wewe kama mwanzoni imekuwa mzigo Sawa so, lazima usijiulize hivi nimekosea nimekosea wapi mpaka mwenzio wangu kuona kunipenda kunipigia simu kwangu imekuwa mzigo mwanzo ni alikuwa anapigia simu mara nyingi sana mwanzo ni ndio alikuwa kwanza kunitafuta siku hizi sivyo nimekosa liko wapi <laughs> ndio ni, nime, nimeweka mada 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 za jambo ajabu wiki hii kwenye YouTube mada ya kwanza ambayo nimeweka ni kwamba ushahidi kwamba we mwanamke hujui mapenzi 
ni vitu gani ambavyo vinamthibitishia mwanaume wewe kujui mapenzi hiyo nimeweka kwa YouTube video nyingine ambayo nimeweka uh, ushahidi kwamba mwanaume hujui mapenzi ni vitu gani ambavyo vinamthibitishia mwanamke kwamba mwanaume wewe hujui mapenzi <laughs> Yaani nakutana na kesi nyingi mtu anaacho ajui kama ameacho. <laughs> anyway, oh no, turudi kwenye mada. <laughs> Mawasiliano ni kitu cha msingi sana. Sasa, nirudi kwenye story ambayo nimekuletea. Huyu dada analalamika kwamba nilikuwa nimeenda kwenye msiba, sijampa taarifa lakini si nilikuwa nimesahau. Sasa, utakapokuwa unatoa maelezo baada ya kushindwa kutoa mawasiliano ya kutosha, Huwezi ukatabili mwenzio atatoa tafsiri gani ya maelezo unayoyatoa. Kwa upande wako yanaweza kuwa ya kweli kabisa. Sawa? Lakini kutokana na uzembe uliyoufanya mwenzio anayo haki kutoa tafsiri yoyote na kutoa hukumu yoyote ile. Oh, si mtandao umeharibika, si nini na nini na nini. Hayalishi unaolizunguza ni la ukweli kiasi gani? Cha msingi ni kwamba mwenzio amekuwa anathamini sana mawasiliano kati yenu lakini wewe kwa sababu moja nyingine ambayo yeye haielewi mawasiliano yamepungua au umeshindwa kuwasiliana naye kwa hiyo nikamwambia huyu dada ni hivi dada kama kweli ulikuwa ni mchumba unampenda namba yake ungekuwa nayo kichwani umefika msibani umesahau simu umejua kwamba umesahau simu namba unayo kichwani kwa nini usiombe simu ya majirani ya marafiki ya ndugu ambao uko nao kwenye msiba ukampigia simu namba yake uko nayo kichwani hata kama haunayo kichwani unao namba ya simu ya mamako mamako si yuko nyumbani eh mama nimesahau simu yangu sawa naomba uniwashie simu yangu atakayepiga simu mueleze kwamba nimesahau simu kwa lazima utumie akili yako sawa ndio sawa umesahau simu lakini kama umesahau simu hii namba ya simu ya mpenzi wako kweli haiko kichwani umeshindwa kuikalili kama umeshindwa kuikalili simu ya mpenzi wako maana kumpendi huyu mtu <laughs> <laughs> katika 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 moja kati ya vitu ambavyo uh, hapo nimeviongelea uh, maneno ya kusema. Sawa, kwenye tendo la ndoa, sawa. <laughs> katika vitu ambavyo nimeviongelea. Sasa kipindi kile unafanya tendo la ndoa na, na mpenzi wako, sawa? Kumuita baby baby, oh baby, oh baby, oh mtamu, asini, aitoshi peke yake, sawa? Waambie mtaje jina lake kama ni smart boy, waambie bwana Samu, yani don't damn the Samu mtamu kweli. Inaingia kwamba kwenye akili zako wakati mnafanya mapenzi unamwaza Samu. Sio namwaza Joji, sawa? Kwa hiyo sio baby baby aitoshi, baby unaweza kumuita mtio yote yule, lakini ukimuita Samu kuna utamu wake. Unaona? Sasa ene hiyo hiyo utaendelea kwenye YouTube utajifunza. Kwa hiyo kuna mambo ambayo watu wanafanya katika mawasiliano ambayo vikozi wanashinda. Wewe unapokuwa unamvivu una, katika ukaa karibu na simu yako, sawa? Unajiona unajiona kwamba unatoa sababu si nilikuwa naosha vyombo. Unaona? Hata kama una mwanaume mwenye wivu, hata elewa kwamba kulikuwa unaosha vyombo. Nikupa story kwa dada mmoja ambaye ana umri miaka 30 lakini hajui kusoma. Yaani yaani yani, hata upige simu yani vipi utakuta saa zote anajua kwa sababu anajua ikitoa message itaanza kuisoma. Kwa hiyo anakuwa makini kweli na simu. Hata <laughs> upige simu vipi bado watu wataidaka. <laughs> Unaona anaiweka loud, anajua kipigo ndaisikia, anaona anakuwa ina, ina karibu. Anapika ana, ana, ana au anaosha vyombo au yuko choni, anajua. Sasa kwa sababu anajua over anajua dhaifu wake, sawa? Kwa sababu anajua dhaifu wake analikwepa hilo. Kwa hiyo ndio kutazama maji nipenda kwamba ni muhimu sana sana. Katika maisha yako ya mahusiano ya kimapenzi jitahidi sana kuwa makini. Katika eneo la mawasiliano ili usije ukampa sababu ya mwenzio kukuona kwamba no hufai. Kwa nini anaweza kusema hufai? Kwa sababu yeye ametoa tafsiri ambayo wewe uielewi. Na kama uielewi maana yake anaitumia hiyo tafsiri kukuhukumu. Wewe ambayo ni mvivu katika mawasiliano, umpigi simu mpenzi wako kama kawaida. Umkumbuki um, 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 kwa kwa kwanza kumsalimia au hivi na hivi au hata kumsifia vile vile. Katika maeneo mbali mbali, mwenzio anachokiona ni kwamba no penzi lako limepungua. Sasa anaweza kajumlisha na vitu vingine viwili au vitatu. Simu yako umeweka ume password, sijui siku fulani ulifanya kitu gani na nini. Haya kisha jumlisha anakuona ufai. Sasa kwa nini uonekane ufai kwa sababu umeshindwa kuwasiliana kitu ambacho ni cha halali kabisa? Kwa ni wajibu wako wewe kama mpenzi, mpenzi mke, mkeleketwa, lazima ujitahidi kuhakikisha kwamba mawasiliano kati yako na mpenzi wako yanakuwa matamu. Maongezi ambayo unaongea na mpenzi wako yawe matamu. Yawe katika kiwango kizuri na katika muda mwafaka. Sawa? Kama mpenzi wako unafahamu yuko busy sana kama baby boy akitoka hapa studio saa saba. sawa wewe unataka uongee naye saa nzima 
Sawa hii ni saa saba. Sawa anatoka kimaiza kipindi hapa ni saa saba. Kwa hataka wange nae saa, amechoka. <laughs> Lazima wale hapa wana saa hii samu amechoka. Kwa hiyo kumipigia simu saa saba, wataka wange nae saa ma, 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 nzima. Utamuona mkamba akupendi, lakini kukulu njilo, wewe ujasoma mazingira, utamulaumu bule. Mkamba hamechoka, hamechoka kwenye kipindi, hamechoka kwa hamechoka kwa hamechoka kwa hamechoka kwa saa saba wataka wange nae sujini saa nzima. Asipo, asipo taka kuangea na we, oh, una mwana mke mwingine, una mwana, ah, ah, soma mazingira. Usitio kama mtu karibu mausiano, utukata na ujinga ulionao. Ilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo, angalia katika mausiliano, jinsi gani. Kuna wengine na wenyewe vile vile, hata kama siyo masa, mabaya. Lakini ni wangueji, wangueji kupita kiasi. Kwenye simu unaongea saa, masa, mawili, utaka kuangea na una mchosha mtu. Oh, lazima at least yu mtu wakumisi. Si kila saa tu mnaongea ongea tu. Kila saa mnaongea ongea. Ah ah, tengeneza mazingira ambayo kidogo naye anakumisi. Sawa. Si unataka tu kwa kila saa tu mnaongea tu. Ah bwana usini nini? Ah no no no. Oh mkawa ni kuchati mchati tu. No. Lazima mwezi kidogo kwa kimisi. Kidogo unajifanya na wewe kidogo kubize mara nyingine mara nyingine. Si kuongea muda mrefu ndio mapenzi yanaongezeka tu. Unaweza kuwa na mboa mwezi uwezo kujua. No, kwa hiyo katika hilo of course lazima kuangalia jinsi gani ya kutunza mahusiano yako kupitia mawasiliano. Tunaingia kwenye jambo ya maswali, okay. baby boy tupate uh, una swali. Ndio, tukamaliza hapo. So, uh, kuna 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 kitu kimoja umekizungumza kidogo. Ndio. Ah, uh, hivi uh, kumbe uh, kuna muhimu sasa kwa wapenzi kwa mm. mtu kukalili namba mpenzi wake. Ndio? Ya, yeah, ni muhimu sana, ni muhimu sana. <laughs> Ni muhimu sana. Kwa sababu kama unapokuwa umekalili ni kwamba inakusaidia katika mazingira nyingine ya ya ya, ya, ya imetokea ajali, whatever it is, at least unaweza kutafuta mawasiliano na mtu mwingine. Oh, simu sijui ilikuwa imeharibika, sijui simu haitumi message, sijui timu ah ah kuna tafuta simu nyingine nzuri hata mani ya kwazima, at least uonyeshe unamthamini. Mueleze bwana simu yangu iko sasa hii na hii imetokea ni hivi. Nime na hapo of course mwenzio anasema unamdanganya. Okay, dakika ya msina nane kwa sasa baada ya kutimu sanezo uh, sanezo siku huu e, basi kwa sasa tunapata burudani alafu tukirudi e, tutaanza kusoma message 